அதில் ஆணும் பெண்ணும் அறிந்தது எத்தனை ரகசிய கேள்விகள் வணக்கம் இந்த இனிய இரவு பொழுதிலே ரகசிய கேள்விகள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் வயதானவர்கள் ஸ்பெஷல் வயதானவர்களுடைய பாலியல் பிரச்சனைகளுக்கு டாக்டர் டி காமராஜ் அவர்கள் இங்கே பதிலளிக்க வந்திருக்கிறார் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் வயதானவர்கள் என்றாலே எல்லோருக்கும் ஒரு தன்மைகள் என்னென்னா இவங்க வந்து ஒரு நாற்பது வயதிற்கு மேலே எந்தவித ஒரு பாலியல் உணர்வும் இல்லாதவர்கள் ஒரு காதல் உணர்வு இல்லாதவர்கள் ஒரு காமம் இவர்களுக்கு வராது அப்படின்ற ஒரு பொதுவாக கருத்துக்கள் இருக்குது அது கூட்டு குடும்பங்கள் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளில் அவர்கள் வந்து ஒரு இடங்களில் வந்து ஒதுக்கி வைக்கப்படக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்குது அவர்களுக்குள்ளே மனதுக்குள்ளேயே நமக்கு என்ன வயதாகி விட்டது இனிமேல் நமக்கு எந்த மாதிரி எண்ணங்கள் தோன்றப்படுகிறது அப்படின்னு அடக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களும் இருக்குது ஆனால் வயதானவர்களுக்கு இந்த காம உணர்வுகள் காதல் உணர்வுகள் காம உணர்வுகள் காதல் உணர்வுகள் தோன்றக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கா ஒரு அளவுக்கு மேலே கண்டிப்பாக இருக்குது அதாவது ஒரு அறிஞர் என்ன சொன்னார்னா எண்பது வயதில் நாம் பிறந்து கொஞ்சமாக வயது குறைந்து கொண்டே வந்து இருபது வயதுக்கு வரணும் அப்படின்னாரு ஏன்னா பல்வேறு விஷயங்களில் அனுபவமும் அந்த பல்வேறு விஷயங்களும் அந்த நேரம்தான் ஆர்வத்தையும் ஆசையும் அதிகமாக வச்சுருக்கோம் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து வயது குறைந்து கொண்டே வந்து அவங்களுக்கு அந்த இளமை அவங்களுக்கு வந்ததுன்னா இன்னும் அவங்க நல்லாவே அனுபவிப்பாங்க ஆனால் ஃபார்ச்சுனேட்டாக வந்து வாழ்க்கை வேறு மாதிரி இருக்குது இருபதுலேருந்து அறுபது நூற்றி ஐம்பதுக்கு போகுது ஆனாலும் கூட வயதானவர்களுக்கு எல்லா உணர்வுகளும் இருக்குது சொல்லப்போனால் வயதானவர்கள் வந்து ஒரு பிரத்யோகமான முயற்சிகள் எடுத்துக்கொள்ளணும் அவங்களுக்கு வந்து எண்ணம் இருக்கும் பொதுவாக தாம்பத்திய உறவு பண்ணணும் அந்த ஒரு செக்ஸை அனுபவிக்கணுன்ற எண்ணம் இருக்கும் ஆனால் அதற்கு சில முயற்சிகள் அவங்க பண்ணணும் செக்ஸை நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கு வந்து ஒன்று வந்து உடற்பயிற்சி உடம்பை நல்லா வச்சுக்கணும் வயதானவங்கன்னு சொல்லி எந்த வேலைகளையும் செய்யாமல் உடம்பு தொப்பையும் தொ தொந்தையும் மாறந்துக்கிட்டு சரியாக தூ கண்ட நேரத்தில் தூங்கி எழுந்திரிச்சு ஒரு சு அப்படி இல்லாமல் ஒரு ஆரோக்கியமான ஃபிட்னஸ் வச்சுக்கணும் பாடியில் நல்ல எக்ஸசைஸ் உடல் உழைப்பு நல்ல ஆரோக்கியமான அளவான உணவு நல்ல ஒரு எட்டு மணி நேரம் நல்ல தூக்கம் இதை தவிர ஒரு பர்பஸ்ஃபுல்லான லைஃப் அவங்களுக்கு இருக்கணும் இருந்துக்கிட்டு தாம்பத்திய உறவும் அவசியம் அப்போ வந்து அவங்க வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் ஒரு ஒரு நல்லாவும் இருக்கும் என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது ஒரு ஒரு ஐம்பது அறுபது வயசில் வந்து அவங்க ரிட்டையர் ஆகும்போது வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சுன்ற ஒரு உணர்வை கொண்டு வந்தோம்னா அவங்களுக்கும் வாழ்க்கையில் ஒரு பிடிப்பில்லாமல் போகுது அது இருக்கக்கூடாது அதனால் அவங்க வாழ்நாள் முழுவதும் தாம்பத்தி உருளை ஈடுபடக்கூடிய வாய்ப்பு அவங்களுக்கு இருக்கணும் தனிமை என்பது ஒவ்வொரு தம்பதிகளுக்கும் இம்பார்ட்டண்ட் அவங்களுக்கு எந்த வயசானாலும் இன்னும் சொல்லப்போனால் வயதானவர்களுக்கு ஸ்லோவாக இருக்குமே தவிர எல்லாமே இருக்கும் செக்ஸ் உணர்வுகளும் செக்ஸும் இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு வயது இருபது வயது இளைஞனுக்கு வந்து பார்த்த உடனே ஒரு ஆணுறுப்பு எழுச்சி இருக்கும் உணர்வுகள் வேகம் அதிகமாக இருக்கும் தாம்பத்திய உறவும் சீக்கிரமாக விந்து வெளியிடுறது கூட இருக்கும் ஆனால் இதே வயதானவருக்கு வந்து நேரடியாக ஒரு பெண்ணை பார்க்குறதோ இல்லை தூண்டுதல்களோ உடனடியாக விரைப்புத்தன்மை வராது வர்றதுக்கே நேரம் சில நேரம் மனைவி ஆணுறுப்பை நேரடியாக தூண்ட வேண்டியது இருக்கலாம் தூண்டி விரைப்புத்தன்மை வரும் அப்புறம் தாம்பத்திய உறவில் ஈடுபடுறதுக்கு டைம் ஆகும் அதே மாதிரி விந்து வர்றதுக்கும் சில நேரம் ரொம்ப லேட் ஆகலாம் சில நேரம் சீக்கிரமாகவும் வரலாம் அவங்களுக்கு சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸு இருக்கலாம் ஆனால் இதெல்லாம் சரி செய்யக்கூடிய பிரச்சனைகள் தான் அதனால் வயதானவர்கள் வந்து முழுமையானவர்களே அவர்களுக்கு ஏதாவது குறைபாடுகள் இருந்தாலும் அதை சரி செய்து கொண்டு அவங்க தாம்பத்திய உறவை நல்லா செய்யலாம் இதை பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் அதற்கு முன்பாக நேர் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருக்கார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க ரகசிய கேள்விகள் நிகழ்ச்சி ஆ சார் என்னோட பேர் சங்கர் சார் நான் மதுரையிலேருந்து கால் பண்ணுறேன் சார் மதுரையிலேருந்து சங்கர் ஆமாம் உங்களுடைய கேள்விகள் என்னங்கிறத டாக்டர்கிட்ட கேளுங்க வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சங்கர் சொல்லுங்க உங்கள் நிகழ்ச்சி நல்லா பயனுள்ளதாக இருக்குது டாக்டர் தேங்க் யூ சொல்லுங்க இப்போ ஒன்றும் இல்லை டாக்டர் நான் என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டு ஒரு ஒரு நாள் அவங்க வீட்டில் சந்திக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சு டாக்டர் சரிங்க ஸோ இயற்கை உந்துதலின்படி அவங்களோட நான் உறவு வச்சுக்கிட்டேன் சரிங்க எனக்கு ரெண்டு சந்தேகம் டாக்டர் ஒன்று சொல்லுங்க அவங்க உறவு வச்சுக்கிற போது கொஞ்சம் கத்துனாங்க சரிங்க அது எனக்கு ஒரு குற்ற உணர்வு ஆயிடுச்சுனால நம்ம கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் எப்படி கத்துறாங்களே வைக்கிறாங்களே அப்படி மாதிரி ஒரு மாதிரி ஒரு இது ஆயிடுச்சு எதனால பெயினால கத்துனாங்களா இல்லை எதனால கத்துனாங்க இல்லை டாக்டர் அவங்க மாதிரி ஒரு ரோமை ஒரு ஒரு மோமை ஒரு மாதிரி கத்துனாங்க உணர்ச்சினாலேயா செக்ஸ் உணர்வுனாலேயா எனக்கு தெரியல டாக்டர் அதான் நான் உங்ககிட்ட கேட
இப்போ எனக்கு அந்த ரெண்டு பயம் இருக்கு அவங்களும் பயப்படுறாங்க அதாவது ஒன்று வந்து அவங்க இந்த மாதிரி சத்தம் போடுறதுக்கு ரெண்டு காரணங்கள் இருக்கலாம் ஒன்று வந்து ஆரம்ப முதல் உறவில் வந்து கடுமையான வழி இருக்கலாம் அதனால் பல பெண்கள் இந்த மாதிரி சத்தமாக சத்தம் போடலாம் இரண்டாவது உச்சகட்டம் அடையும் போது பல பெண்கள் ரொம்ப ஒரு நாய்ஸியாக சத்தம் எழுப்பலாம் ஆனால் உச்சகட்டம் போது ரொம்ப சத்தமாக பேணக்கூடிய பெண்கள் வந்து மிக மிக குறைவு முதல் உறவில் வந்து வழி அதிகமாகி தான் சத்தம் போட்டிருக்கலாம் அதுதான் அந்த வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஒரு சில ஒரு பர்சன்ட் அவ்வளோ குறைவான பெண்கள் வந்து உறவில் வந்து கொஞ்சம் உச்சகட்டம் அடையும் போது மிகப்பெரிய அளவுக்கு சத்தம் போடலாம் அது எம்பராசிங்காக இருக்கும் கூட இருக்குது ஆண்களுக்கு அதனால் அந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு கம்மி ஆனால் அதுவும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இரண்டாவது கொஸ்டின் வந்து கர்ப்பம் ஆகலாமா இல்லையான்னா ஒரு முறை தம்ப தாம்பத்திய உறவு வைத்து கர்ப்பம் ஆகவாங்கன்னு நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா தீட்டு வர்ற தேதி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் தீட்டு வரல தள்ளி போகுதுன்னா மென்சஸ் மென்சஸ் ஆகிற டே தான் அவங்க மென்சஸ் ஆகலை அப்படின்னா இப்போ எளிமையான மாத்திரைகள் இருக்குது இந்த மாத்திரையில் அவங்க வந்து மருத்துவர் பரிந்துரையின் பேரில் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா மென்சஸ் ரெகுலர் ஆகிடும் இப்போ சிம்பிளான மாத்திரைகள்லாம் இப்போ கிடைக்குது எளிமையாக அதை பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா எழுவத்தி ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு உள்ளாக நீங்கள் தாம்பத்திய உறவு பண்ண இம்மீடியட்டாகவே சில பில்ஸ் இருக்குது அந்த பில்ஸ் எமர்ஜென்சி பில்னே பேர் அதுக்கு அந்த பில்ஸ் யூஸ் பண்ணால் கர்ப்பம் ஆகாமல் தடுத்துருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் இப்போ சொல்கிறது வந்து எழுவத்தி ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னு நேரத்துக்கு மேலே ஆயிருக்கும் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் மென்சஸ் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் மென்சஸ் ஆகலை அப்படின்னா உடனடியாக மருத்துவர்கிட்ட போனீங்கன்னா சில மருந்துகள் கொடுப்பாங்க முன்னெல்லாம் டிஎன்சின்னு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி டிஎன்சி பண்ணணும் இப்போல்லாம் எளிமையான மாத்திரையிலேயே கருக்கலைப்பு செய்ய முடியும் அதனால் இதை செய்து கொள்ளலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி தவறுகள் நடக்காமல் பார்த்துக்கிறது நல்லது மிக்க நன்றிங்க டாக்டர் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா அந்த வயதான ஆண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் சொன்னீங்க அதாவது விந்து லேட்டாக வர வாய்ப்புகள் இருக்குது விரைப்புத்தன்மை குறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே போல் இளம் பெண்களுக்கு இருக்கிற உச்சகட்டம் மாதிரி வயதான பெண்களுக்கும் உச்சகட்டம் உடனே வந்து விட வாய்ப்பு இருக்கா இளம் பெண்களுக்கு உச்சகட்டமே வராது அதுதான் பெரிய தலைவலி இளம் பெண்களுக்கும் வயதான பெண்களுக்குமே உச்சகட்டம் வராது ஏன்னா பெண்களுக்கு உச்சகட்டம் வருவது என்பது ஒரு ஸ்பெஷலாக செய்யணும் இயற்கையே பெண்களுக்கு ஆதரவாக இல்லை ஆண்களுக்கு ஆதரவாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு இனப்பெருக்கம் என்பது ரொம்ப முக்கியம் ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் அப்போ இனப்பெருக்கத்திற்கு வந்து டக் டக் டக்குன்னு ஆண் உச்சகட்டம் அடைகிறது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஒரு காட்டுக்குள்ளே வாழ்கிறாங்க டக்குன்னு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் விந்து வெளியேற்றிட்டாருன்னா இனப்பெருக்கம் உறுதிப்படப்படுது அப்போ மற்ற விலங்குகள் அட்டாக் பண்ணுது பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னா கூட எப்படியோ இன விருத்தி உண்டாயிரும்ன்ற மாதிரி மற்ற விலங்குகளில் உண்டு ரேபிட் இந்த புல் இதெல்லாம் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் தான் செக்ஸே பண்ணும் ரொம்ப நேரம் செக்ஸ் பண்ணக்கூடிய விலங்குன்னா ஒன்று வந்து கேமல்ஸ் இதில் வந்து பாலைவனங்களில் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் செக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு முறை ஆரம்பித்தா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வரைக்கும் பண்ணும் அடுத்து வந்து எழுவத்தி ரெண்டு மணி நேரம் தாம்பத்திய உறவு பண்ண மலைப்பாம்புகளை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்தியாவில் தான் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் ரெக்கார்ட் பிரேக் எழுவத்தி ரெண்டு மணி நேரம் தொடர்ந்து மலைப்பாம்புகள் வந்து தாம்பத்திய உறவு பண்ணிச்சின்னு செக்ஸ் பண்ணிச்சின்னு அதனால் மற்ற மிருகங்கள் எல்லாமே செகண்ட்ஸ்லேயே நிறைய மிருகங்களுக்கு முடிஞ்சிடும் அது வந்து எதுக்குன்னா இனவிருத்தியை வந்து என்ஷூர் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் இவ் நம்ம வந்து மனிதர்கள் என்பவர்கள் உணர்வுகளால் ஆக்கப்பட்டவர்கள் முக்கியமாக உணர்வுகள் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் திருமண பந்தத்திற்கு அப்போது பெண்களுக்கு வந்து உச்சகட்டம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு மன மகிழ்ச்சியான மன வாழ்க்கைக்கு பெண்களுக்குன்றது தூண்டப்பட்டு அவங்க உச்சகட்டம் அடைகிறத ஆண்கள் உறுதி செய்து கொண்டு தான் செக்ஸை முடிக்கணும் அதுக்கு ஆண்கள் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளணும் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களால் செய்ய முடியும் சாதாரண உறவில் பெண்கள் உச்சகட்டம் அடைய மாட்டாங்க இளம் பெண்களுக்கு வந்து இது பெரிய அளவுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கிறது இல்லை ஏன் அப்படின்னா திருமணமான புதுசில் ஒரு குழப்பமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் செக்ஸில் ஈடுபடுவாங்க கர்ப்பமாகிடுவாங்க அப்புறம் ஒரு டெலிவரி அப்புறம் அடுத்த கர்ப்பம் டெலிவரின்னு ஆகிட்டு ஒரு குழந்தைகள் ஸ்கூலுக்கு போகிற வரைக்கும் அந்த வேலையே கான்சன்ட்ரேஷனாக இருக்கும் அந்த குழந்தைகள் கொஞ்சம் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு ஒரு ஃப்ரீயாக ஆகும்போது தான் செக்ஸில் சரியில்லைன்ற உணர்வு அவங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சோம் இப்போ சில பெண்கள் ஆரம்பத்திலேயே கொஞ்சம் உணர்கிறாங்க தாம்பத்திய உறவு ஈடுபட்ட உடனேயே சரியில்லை இது நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியாக இல்லை தலைவலிக்குது செக்ஸ்
செக்ஸ் புத்தகங்களை படிக்கிறது இல்லை செக்ஸ்னால் நல்ல விஷயங்களை நம்மளை இந்த ப்ரோக்ராம் மாதிரியான இன்ஃபர்மேட்டிவான விஷயங்களை பார்க்கறது இல்லை படிக்கிறது இல்லை தெரிந்து கொள்வது இல்லை இவங்க பார்க்குறதெல்லாம் போர்னோகிராஃபி செக்ஸை தூண்டக்கூடிய சினிமா இன்டர்நெட் போன்ற விஷயங்கள் தான் அப்போ இவங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களே தெரியாமல் போயிடுது விஷய ஞானம் என்பது இல்லாமல் போயிடுது அதனால் ஆண்கள் வந்து ஆண்களும் பெண்களுமே இந்த விஷயங்களை விஷய ஞானம் அடைய வேண்டும் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்க்குறது நல்ல புத்தகங்களை படிப்பது என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுபோல் பல்வேறு நேயர்கள் தொலைபேசி வாயிலாகவும் பல்வேறு நேயர்கள் கடிதம் வாயிலாகவும் தொடர்பு கொண்டே இருக்காங்க இதை பற்றி நாம் தொடர்ந்து பேசலாம் அதுக்கு முன்னால் ஒரு சின்ன இடைவேளை எடுத்துக்கலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு நிகழ்ச்சி மீண்டும் தொடரும் ரகசிய கேள்விகள் மீண்டும் தொடர்கிறது ஒரு நேயர் வந்து ஒரு கடிதம் மூலமாக தொடர்பு கொண்டிருக்காரு நான் சாத்தூரிலிருந்து சங்க சுப்பு எழுதும் கடிதம் சார் எங்களுக்கு திருமணமாகி இரண்டு மகன்கள் இரண்டு மகள்கள் உள்ளனர் அவர்களுக்கும் திருமணமாகி செட்டில் ஆகிவிட்டார்கள் ஆனால் இப்பொழுதும் எனக்கு காம உணர்வு அதிகமாகித்தான் உள்ளது ஆனால் என் மனைவி பேரக்குழந்தைகள் பெற்றெடுத்த பின் இது தேவையா என்கின்ற முறையில் அவாய்ட் பண்ணுகிறாள் இதனால் நான் மிகவும் குற்ற உணர்வுடன் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் இதை எப்படி சரி செய்வது நான் செய்வது தவறா தயவு செய்து விளக்கவும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இது ரொம்ப ரொம்ப பல காமனான ஒரு விஷயம் பல வீடுகளில் இந்த பிரச்சனை வருது பொதுவாக பெண்களுக்கு இந்த குழப்பம் வந்துடுது ஒன்றும் முக்கியமான காரணம் என்னென்னா பெண்கள் வந்து முதல்லேருந்தே இன்பம் அடையிறதில்ல அதனால் அவர் உங்க ஒரு கட்டத்தில் நிறுக்க நிறுத்த வேண்டியது வந்தால் நிறுத்திடுறாங்க ஏன்னா ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பில் இருக்கும்போது ஒரு பார்ட்னருக்கு லாபமே இல்லாமல் ஒரு வியா வியாபாரம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போகிறது இயற்கை பெண்களுக்கும் உச்சகட்டம் போ அடைவது இம்பார்ட்டண்ட்டு அடுத்ததாக நாம் வந்து சிறு வயதுலேருந்தே எல்லோருக்கும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் குறிப்பாக பெண்களுக்கு சொல்கிறோம் செக்ஸ் வந்து ஒரு தவறான செயல் அது நல்லவங்க செய்கிற விஷயம் இல்லை நாலு பேர் இருக்க இடங்களில் அதை பற்றி பேசினா கூட அவங்களாம் மோசமானவங்க இப்படி செக்ஸை பற்றி பல தவறான விஷயங்கள் கடவுளுக்கு எதிரானது ஒரு பாவ செயல் அப்படி பல்வேறு விஷயங்களை நெகட்டிவாக சொல்கிறோம் ரிலீஜியஸாக அடுத்ததாக இன்றைக்கி நாம் வந்து மீடியாக்களில் நாங்கள் உட்காந்துக்கிட்டு என்ன பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஹெச்ஐவி செக்ஸில் டிரான்ஸ்மிட் டிசீஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு இளைஞனுக்கோ ஒரு யுவதிக்கோ செக்ஸை பற்றிய நெகட்டிவான விஷயங்களை தான் அதிகமாக உள்ளே கொண்டு போகிறோம் செக்ஸ் என்பது ஒரு நல்ல விஷயம் அதை வந்து ஒரு ஒழுக்கமாக சரியாக அதை அனுபவிக்கணும் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு உணர்வை நம்ம கொடுக்கறதில்ல நம்ம இளைஞர்களுக்கு அதை கொடுக்க தவறுறதுனால அவங்க வளரும்போது செக்ஸை முழுமையாக அனுபவிக்காமல் அதை வந்து ஒரு அருவறுப்பாகவும் சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு அதை முடிச்சுட்டா கடவுளுக்கு தங்களுக்கும் குடும்பத்துக்கும் நன்மைன்ற மாதிரி ஒரு உணர்வு வருது ஸோ அதனால் செக்ஸை பற்றிய பார்வையை நம்ம மாற்ற வேண்டும் அதாவது இப்போ இருக்கக்கூடிய நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த வயதானவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய உணர்வுகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஆனால் ஒரு நாற்பது வயதிற்கு மேலே போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து நோய்கள் அதிகமாகக்கூடிய சான்சஸ் ஜாஸ்தி இருக்கு இல்லையா அப்படிங்கும்போது எக்ஸாம்பிள் அந்த சுகர் பேஷண்ட்டு இந்த ஹார்ட் அட்டாக் பேஷண்ட் இவங்களுக்கும் இந்த செக்ஸில் ஈடுபடுறதுனால அது எதுவும் பாதிப்பு இருக்குமா அவங்களுக்கு முக்கியமாக இந்த ஹார்ட் அட்டாக் பேஷண்ட்டு பிபி பேஷண்ட்டெல்லாம் ரொம்ப குழப்பத்தில் இருப்பாங்க செக்ஸில் ஈடுபட்டால் இருதய நோய் வந்துடும் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்து போயிடுவோம் இல்லை நம்ம வந்து பிபி இருந்தால் பிபி அதிகமாகிடும் இந்த ஃபிட்ஸ் இருக்க பேஷண்ட் எபிலப்சி பேஷண்ட்டெல்லாம் செக்ஸில் ஈடுபட்டு உச்சகட்டம் அடைந்தால் ஃபிட்ஸ் வந்துடும் அப்படின்னு சில டாக்டர்கள் கூட அப்படி நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க அது உண்மை அல்ல ஏன்னா ஹார்ட் அட்டாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் டாக்டர்கிட்ட ஒரு ஒப்பீனியன் வாங்கிக்கலாம் இது வந்து ஏன்னா அவங்க ஒரு 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 மாதம் ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் பொறுத்திருக்க சொல்லுவாங்க டாக்டர்ஸ் அப்புறம் கார்டியாக் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க அந்த ஹார்ட் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது கிளாஸ் த்ரீ கிளாஸ் ஃபோர் கார்டியாக் ஃபெயிலியர் நாங்கள் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இருந்தால் செக்ஸை அவாய்ட் பண்ண சொல்லுவோம் கிளாஸ் ஒன் அண்ட் டூ ஒரு ஒரு மாடிப்படி ஏற முடியுது ஒரு மாடி ஏற முடியுது அவங்களால் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் கூட தாம்பத்திய உறவு பண்ணலாம் ஏன்னா தாம்பத்திய உறவு வந்து ஒரு கடினமான ஸ்ட்ரெஸ் அல்ல இன்னும் சொல்லப்போனால் நீங்கள் தாம்பத்திய உறவே பண்ணாமல் இருங்க வருஷக்கணக்கில்னு ஒருத்தரை விட்டுட்டோன்னா அது பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடும் தன்னால் முடியலையே தன்னால் இலையிலையே அப்படின்ற ஒரு இயலாமை வந்து அவங்கள மன அழுத்தத்துக்குள்ளே வந்துடும் அந்த மாதிரி ஒரு மன அழுத்தம் வந்து ஹார்ட் அட்டாக்கை திரும்ப உண்டு பண்ணலாம் அதை விட அவங்க எளிமையான முறையில் தாம்பத்திய உறவு வச்சுக்கலாம் அதான் அதில் நாங்கள் சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன சொல்கிறோன்னா தாம்பத்தியம் வைத்துக்கொள்வது வீட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க மனைவியோடு மட்டுமே வைத்துக்கொள்ளுங்கள் புதிய பெண்களோடு வைத்துக்கொள்ளாதீர்கள்
இந்த மருந்துகளும் கூட இருதயத்துக்கு ரத்த ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்தும் அதுக்கு சைட் எஃபெக்ட் எதுவும் மருந்துகள்னால சின்ன சின்ன சைட் எஃபெக்ட் உண்டு அது வந்து என்னென்னா கண்ணில் வந்து இப்போ ஒரு பொருளை டியூப்லைட்டை பார்த்தா ப்ளூவாக இருக்கும் ரூமே ப்ளூவாக தெரியும் அடுத்து கொஞ்சம் தலைவலி இருக்கும் கொஞ்சம் உடம்பு வலி இருக்கலாம் அதே போல் சிக்கல் செல் அனிமியாக ஒரு நோய் உள்ளவங்க இந்த மாத்திரை சாப்பிடக்கூடாது அதே போல் வேறு சில பிரச்சனைகள் இந்த பிபிக்கு மாத்திரை செய்யோடு சேர்த்து இதை போடக்கூடாது இப்படி சில சின்ன சின்ன சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அதை தவிர இந்த மாத்திரைகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சேஃப் மாத்திரைகள் இவங்க சாப்பிட்டு கண்டிப்பாக தாம்பத்திய உறவில் பண்ணலாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி செக்ஸ் பண்ண முடியும் ஒரு இருபது ப இது இளைஞனை மாதிரி இவங்க தாம்பத்திய உறவு ஈடுபட முடியும் அதனால் இந்த மாத்திரைகள் வந்து முற்றிலுமாக மாற்றிடுச்சு இந்த வாழ்க்கையை இது இப்போ வந்து லைஃப் ஸ்டைல்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் லைஃப் ஸ்டைல் டேப் மெடிசின் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வாழ்க்கையவே அது மாற்றுறதுனால ஒரு வயதானவர்கள் கூட இளைஞர்கள் மூலம் தாம்பத்திய உறவு பண்ண முடியுன்றதுனால லைஃப் ஸ்டைல் மெடிசின்ஸ்ன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் இது இவங்க பண்ண முடியும் டயபட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஐம்பது சதவீதமான டயபட்டிஸ் நோயாளிகளுக்கு செக்ஸில் ப்ராப்ளம் வருது ஆனால் இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா இவங்க எல்லாருமே நல்லா அற்புதமாக சரி செய்ய முடியும் இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் ஒருத்தரை வந்து டய இம்பார்ட்டன்ட்டுன்னே சொல்கிறது இல்லை எந்த வயசானாலும் தொண்ணூறு வயசு ஆண்களை கூட அவங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் அவங்க தாம்பத்தி உறவு கொள்ளலாம் அவங்களுக்கு விரப்புத்தன்மை இல்லையா மருந்துகள் இருக்குது மாத்திரைகள் இருக்குது இல்லை இது அப்படியும் ரத்த குழாய்களில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா சில அறுவை சிகிச்சை மூலமாக சரி செய்யலாம் அப்பையும் எனக்கு அது சரியாகலை அப்படின்னா புதிய ப்ராஸ்தஸஸ் அப்படின்னு இருக்குது சைலாஸ்டிக் டியூப்ஸ் இருக்குது அது ஆணுறுப்புக்கு உள்ள வைத்து விட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணி அறுவை சிகிச்சை செய்து உள்ளே வச்சுட்டோன்னா அவங்களுக்கு இயல்பான தாம்பத்திய உறவில் முழுமையாக ஈடுபட முடியும் இது பெரிய ஒரு வரப்பை சாதம் நாங்கள் ஆயிரக்கணக்கான டயபட்டிஸ் பீப்புளுக்கு இதை பண்ணியிருக்கோம் தேர் ஆல் வெரி சேஃப் அண்ட் என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதனால் இன்றைக்கி இருக்கிற தம்பதிகளை வயதானவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் முழுமையாக செக்ஸை என்ஜாய் பண்ண முடியும் அது ஒரு நல்ல விஷயம் இன்றைக்கி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த விரைப்புத்தன்மைக்கான மாத்திரைகள்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா மாத்திரைகள் இருக்குது போனது நிகழ்ச்சி கூட சொன்னீங்க இந்த ஸ்ப்ரே எல்லாம் கூட நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆனால் அது வந்து அந்த விரைப்புத்தன்மை இருந்தாலும் அந்த உணர்ச்சி இருக்குமா தொடுதல் உணர்ச்சி புரியுமா அது இருக்குது கண்டிப்பாக இருக்கும் அதாவது இவங்களுக்கு வந்து உணர்வுகள்லாம் இருக்குது இப்போ வயதானவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் உணர்வுகள் அவங்களுக்கு இருக்குது அதனால தான் அவங்க செக்ஸ் பண்ணணும்னு விரும்புகிறாங்க செக்ஸில் ஆணுறுப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு தெரியும் இல்லையா அந்த விரைப்புத்தன்மை இருந்தாலும் இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் தொடுதல் இதெல்லாம் இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த சைலாஸ்டிக் டியூப் வைக்கணும்னு சொல்கிறேன் அது கூட உள்ளே வச்சுருவாங்க வெளியே தெரியாது அது ஆணுறுப்பு வெளியே யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது யாராவது சொன்னால் தான் இந்த உள்ள டியூப் இருக்குதுன்னு சொன்னால் தான் தெரியும் டியூபை உள்ளே வச்சுருவாங்க எலும்பு மாதிரி தெரியும் விரலுக்குள்ளே இருக்க எலும்பு மாதிரி தான் பார்க்குறதுக்கு விரல் தான் தெரியும் எலும்பு தெரியாது அது போல் தான் இருக்கும் விரைப்புத்தன்மை நல்லாயிருக்கும் தாம்பத்தி உறவு பண்ணலாம் இதன் மூலமாக நிறைய குழந்தை பெற்றவங்களாம் இருக்காங்க யங் பீப்புளுக்கெல்லாம் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை பெற்றுக்கிட்டு வாழ்நாள் ஃபுல்லாக நல்லா இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க எந்த வித மாற்றமும் தெரியாது அடுத்தது இந்த இவங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் தான் என்ன சொல்கிறோன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் மனைவியோடு தொடர்ந்து செக்ஸ் வச்சுக்கிட்டுருங்க மனைவிக்கு பிடிக்கலை செக்ஸ் வைக்கிறது இல்லை மனைவி இறந்துட்டாங்க கணவன் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சுயஇன்பம் பண்ணலாம் அது ஹார்ம்லெஸ் இல்லை அதுக்கும் வயதானவர்களுக்கும் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கண்டிப்பாக பண்ணணும் பண்ணினாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த ஆண்மை குறைவுன்றது வர்றது கம்மியாக இருக்கும் இதில் ரெண்டு மூணு லாபம் இருக்குது ஒன்று வந்து யூஸ் இட் ஆர் லூஸ் இட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலன்னா உங்களுக்கு ஆண்மை குறைவு வந்துடும் யூ லூஸ் இட் யூ லூஸ் த பொட்டன்சி நம்பர் டூ ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட டெய்லி செக்ஸ் வச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் வராதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஏன்னா அந்த ப்ராஸ்டேட்டிக் ஃப்ளூயில் சில கார்சினோஜெனிக் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நீங்கள் டெய்லி அதை எஜாகுலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேன்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி இது போல் பல்வேறு நேர்கள் தொலைபேசி வாயிலாகவும் பல்வேறு நேர்கள் கடிதம் வாயிலாகவும் தொடர்பு கொண்டிருக்காங்க இதை பற்றி நாம் தொடர்ந்து பேசலாம் அதுக்கு முன்னால் ஒரு சின்ன இடைவேளை எடுத்துக்கலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு நிகழ்ச்சி மீண்டும் இசைய கேள்விகள் மீண்டும் தொடர்கிறது நேர் வந்து தொடர்ந்து தொடர்பில் இருக்கார் வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க வணக்கம் சார்
அதன் பிறகு எனது மூன்று குழந்தைகளையும் வளர்க்கும் பொறுப்புடன் வளர்த்து எல்லோரும் செட்டிலாகிவிட்டார்கள் இந்த காலத்தில் நம்ம நம்ம படிப்போம் கடிதம் படிப்போம் அதற்கு முன்னால் நேயர் வந்து தொலைபேசியில் இருக்கார் வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க நான் பேர் வேல்முருகன் சார் எங்கேருந்து பேசுறீங்க சார் திருநாளி திருநெல்வேலிலேருந்து பேசுறீங்க உங்களுடைய கேள்வி என்னென்னு டாக்டர் கிட்ட கேளுங்க வணக்கம் வேல்முருகன் சொல்லுங்க வணக்கம் சார் சார் இந்த நிகழ்ச்சி எல்லாத்துக்கும் நல்ல பயனுள்ளதாக இருக்கு நன்றி நன்றி சொல்லுங்க வேல்முருகன் சார் இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல வந்து உங்கள்கிட்ட தான் நல்லா ஃப்ரீயாக கேட்க முடியும் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் இந்த இப்போ நான் ஒரு காதல் பண்ணுவேன் சார் எனக்கு வயசு இருபத்தி நாலாவது சொல்லுங்க வேல்முருகன் ஆமாம் நான் உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் சில சமயம் பேசாட்டா மனசு ரொம்ப சங்கடப்படுது பேசுங்க சொல்லுங்க அதை அதை காரணங்கள் என்னன்னு அது இல்லை உங்கள் கேள்வி என்னங்க காதல் பண்ணுறீங்க அப்புறம் அவங்க வந்து அவங்க ஒரு நாள் கூட பேசணும் கூட ஒரு மாதிரி நமக்கு மைண்ட் ஒரு மாதிரி தான் மாதிரி இருக்கு அவங்க உங்ககிட்ட பேசலைன்னா மைண்ட் ஒரு மாதிரியா இருக்கு ஆமா சார் ஆமா சார் ரொம்ப ஒரே ஒரு காய்ச்சல் தண்ணிக்கிடி வந்துகிட்டு சரி 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 ரொம்ப இதாக இருக்கு என்ன காரணம் சார் நல்லா ட்ராக்ஷன் இது வந்து அதாவதுங்க இது வந்து லவ் பேங்க் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு லவ் பேங்க் இருக்கு உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் அந்த லவ் பேங்க் இருக்கு அந்த லவ் பேங்க்கில் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் டெபாசிட் பண்ண பண்ண அது வந்து ரொமான்டிக் த ஷோல்டர்னு சொல்லுவோம் ஒரு அளவுக்கு மேலே நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணும்போது உங்களுக்குள்ள காதல் அப்படின்றது டெவலப் ஆயிடுது இந்த காதல் வந்து உங்களுடைய ஹேபிட்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டிங்ட்னு உங்கள் பழக்க வழக்கங்கள்னாலேயே இந்த நீங்கள் நிறைய டெபாசிட் பண்ணுவீங்க இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் பிரிவு என்பது உங்களுக்கு சில நேரங்களில் வருத்தத்தை உண்டு பண்ணலாம் கொஞ்சம் து கஷ்டமாக கூட இருக்கலாம் உங்கள் ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி வந்து இப்போ வந்து மனைவி தான் அதாவது அந்த காதலி தான் ஆனால் என்னென்னா இந்த விஷயத்தை நீங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் கடைபிடிக்கணும் நீங்கள் திருமணமான பிறகு என்ன ஆயிடும்னா பெரும்பாலானவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அந்த ப்ரியாரிட்டி மாறிடும் மனைவியை சந்திக்கிறது மனைவியோட பேசுகிறது மனைவிக்கு நேரம் ஒதுக்கிறது இதெல்லாம் விட்டுட்டு சம்பாதிப்பது இல்லை புகழ் தேடுவது இல்லை வந்து பெரிய பதவிகள் வைக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை கவனத்தை திருப்பி முற்றிலுமாக காதலை விட்டுருவாங்க அப்படி இல்லாமல் காதலை வாழ்நாள் ஃபுல்லாக நீங்கள் தக்க வைக்கணும் இந்த உணர்வு உங்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்கணும் அதுவே உங்களுக்கு வந்து பெரிய அளவுக்கு இருக்கும் இது ஒரு ந சா சாதாரண ஒரு நிலை தாங்க இது ஒன்றும் தவறான விஷயமோ என்னோ இல்லை இது இயற்கையான விஷயம் எல்லாருக்கும் இருக்க அந்த காதல் நோய் உங்களுக்கும் வருது வள்ளுவர் இதில் ஒரு அகராதி எழுதியிருக்கிறார் காதல் பற்றி இது ஒரு காதல் நோய் என்பது ஒரு சாதாரணமான எஞ்சிய ஆய்வுலான ஒரு விஷயந்தான் ரொம்ப நன்றிங்க இந்த ஒரு கடிதத்தை படித்து முடிச்சிடலாம் சார் எனக்கு திருமணமான பத்தாவது வருடத்தில் என் மனைவி இறந்து விட்டாள் அதன் பிறகு எனது மூன்று குழந்தைகளையும் வளர்க்கும் பொறுப்புடன் வளர்த்து எல்லோரும் செட்டிலாகிவிட்டார்கள் இப்போது தனிமையை உணர்கிறேன் கல்லூரி மற்றும் ஸ்கூல் சிறு வயது பெண்களை கண்டால் எனக்கு ஒரு எண்ணம் வரிக்காமல் எண்ணம் வருகிறது இது தவறு என்று தெரிந்திருந்தாலும் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியவில்லை இதற்கு தீர்வு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அதாவதுங்க இந்த மாதிரி ஒரு செக்ஸ் எண்ணங்கள் வருவது என்பது தவறு அல்ல ஒரு படங்கள் திரைப்படங்கள் ஆபாசமான படங்களை பார்க்குறீங்க இல்லை திரைப்படங்களை பார்க்குறீங்க கதைகள் படிக்கிறீங்க இந்த உணர்வுகள் தூண்டப்படுவது என்பது ஓரளவுக்கு இயற்கையான விஷயம் ஆனால் அதில் வந்து உங்கள் மூளையிலேயே ஒரு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இருக்குது எது தப்பு எது சரி எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது எது வந்து சமூக உரத்த செயல் அப்படின்னு அந்த சிஸ்டம் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பனாக நல்ல கண்ட்ரோலில் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் தவறுகள் பண்ண மாட்டீங்க அதுக்கு வடிகால் வந்து சுய இன்பம் பண்ணுறதான் அது வந்து எந்த விதமான தவறும் இல்லை அது உங்களுக்கு கேன்சர் வராமல் தடுக்கும் உங்கள் உடம்பில் கலோரிஸை குறைக்கும் பல்வேறு விஷயங்களில் ஒரு இன்பத்தை கொடுக்கும் நல்ல ஒரு தூக்கம் கொடுக்கும் உங்களுக்கு இந்த டென்ஷன் இல்லாமல் பாதுகாக்கும் உங்களுக்கு எச்ஐவி போன்ற நோய்கள் வராமல் பாதுகாக்கும் இப்படி பல விஷயங்கள் பல லாபங்கள் இருக்குது அதனால் நீங்கள் தொடர்ந்து சுய இன்பம் பண்ணலாம் எந்த வகையிலையும் கெடுதல் இல்லை இல்லைன்னா நீங்கள் இன்னொரு திருமணம் பண்ணுறதையும் யோசிக்கலாம் இப்போ நம்ம நாட்டில் இது ரொம்ப சிக்கலான ஒரு விஷயம் இப்போ வெளிநாடுகளெல்லாம் இன்னொரு திருமணம் என்பது அவங்களுக்கு ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு விஷயம் ஒரு பெரிய தவறாக யாரும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு சிக்கலான விஷயமாக இருக்குது முடியும்னா அதை நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து சுய இன்பம் மாதிரியான விஷயங்களில் ஈடுபடலாம் ஒரு நேயர் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருக்கார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க ஜெயச்சந்திரன் பள்ளிக்கரணன் பள்ளிக்கரணன் ஜெயச்சந்திரன் உங்களுடைய கேள்வி என்ன டாக்டர்கிட்ட கேளுங்க வணக்கம் ஜெயச்சந்திரன் சொல்லுங்க சார் ஒன்றும் இல்லை அதான் உடல் அறிவு வச்சுக்கிறப்போ அந்த விந்து வந்து உடனே வந்துருது அதனால ஒரு கண்டினியூ பண்ண முடியல
இந்த மூன்றில் இதை பற்றி படிக்கணும் நிறைய நம்ம ஊர் ஆண்கள் படிக்கிறது கூட அசிங்கம்னு நினைப்பாங்க இதை படித்து தெரிந்து கொண்டு அவங்கள தூண்டணும் அவங்க உச்சகட்டம் வரும் வரை நீங்கள் தூண்டணும் அவங்க உச்சகட்டம் வந்த பிறகு நீங்கள் தாம்பத்தி ஊரில் ஈடுபட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு உச்சகட்டம் வர்றது தான் மீதம் அது சீக்கிரம் வந்தாலும் லேட்டாக வந்தாலும் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது உச்சகட்டம் தான் அதில் உங்களுக்கு என்ஜாய்மெண்ட் ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் அதில் எந்த தப்பும் இல்லை அதோடு உங்களுக்கு தாம்பத்தியம் இனிமையாக முடிஞ்சிடும் இப்போ உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வரும்னா நீங்கள் ஆரம்பித்த உடனே விந்து வந்ததுன்னா உங்கள் மனைவி ஒரு பெரிய ஏமாற்றம் அடைவாங்க அதுதான் உங்களை இரிட்டேட் பண்ணும் மற்றபடி உங்கள் உச்சகட்டம் வந்து உச்சகட்டம் தான் அந்த மாதிரி இருக்கு அப்போது ஒன்று நான் சொன்ன மாதிரி அவங்கள உச்சகட்டம் அடைந்த பிறகு நீங்கள் பண்ணுங்க இல்லாட்டினா நீங்கள் கீழே படுத்துக்கொண்டு அவங்கள மேலேருந்து தாம்பத்தி ஒரு வைத்துக்கொள்ள சொல்லுங்கள் அந்த முறை வந்து கொஞ்சம் எளிமையானது சில பேருக்கு அதுலேயும் விந்து வந்துடும் இந்த பிரச்சனை உங்களால் தீர்க்க முடியலைன்னா நீங்கள் செக்ஸாலஜிஸ்ட் அணுகினீங்கன்னா சில டெஸ்ட்டுகள் பண்ணிவிட்டு அற்புதமான மருந்துகள் மாத்திரைகள் சிகிச்சை முறைகள் செக்ஸ் தெரப்பி எல்லாம் இருக்குது அதில் நீங்கள் மணிக்கணக்கில் கூட தாம்பத்தி உறவு பண்ணலாம் விந்து வெளியேறாமல் அந்தளவுக்கு நல்ல முறைகள்லாம் இருக்குது அந்த முறைக்கு போகலாம் ஸோ இந்த விஷயங்களை நாங்கள் சொன்ன விஷயங்களை கடைபிடிங்க முடியலைன்னா நீங்கள் மருத்துவர் அணுகி ஆலோசனை பெற்று மருந்துகள் பெற்று நீங்கள் சரி பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நன்றிங்க டாக்டர் அதாவது இன்றைக்கு நிகழ்ச்சியில் இந்த வயதானவர்களுக்கான பிரச்சனைகள் அவர்களுக்கான பாலியல் ரீதியான பிரச்சனைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிற உங்கள் ஆலோசனைகள் இன்றைக்கு மிக்க விளக்கமாக அமைந்தன நாளை நம்ம டீனேஜ் வயதற்கான என்னென்ன பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ரொம்ப நன்றி டாக்டர் வணக்கம் மீண்டும் நாளை ரகசிய கேள்விகள் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் வணக்கம் நேயர்கள் கவனத்திற்கு பாலியல் சிறப்பு மருத்துவர் டி காமராஜ் அவர்களிடம் கணவன் மனைவி தாம்பத்திய உறவுகளில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளுக்கு ஆலோசனை பெற கடிதங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய முகவரி ரகசிய கேள்விகள் வசந்த் தொலைக்காட்சி தபால் பெட்டி எண் இரண்டு ஒன்று மூன்று ஒன்று சென்னை ஆறு லட்சத்தி பதினைந்து